Shalom. Apabila mempelai diambil, barulah sahabat-sahabat mempelai akan berpuasa. Bacaan Injil hari ini, Lukas bab 5 ayat 33-39, mengisahkan orang-orang Farisi menghasut murid-murid Yohanes untuk melancarkan kritik kepada Tuhan Yesus tentang murid-muridnya yang tidak berpuasa. Mereka berkata, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang, demikian juga murid-murid orang Farisi, tetapi murid-muridmu makan dan minum. Di sini sudah tampak kelihatan budaya saling kritik dan saling menjatuhkan dalam hidup beragama. Secara ideal setiap agama memiliki tugas untuk mengajarkan damai dan kasih satu sama lain. Namun, yang terjadi kerap kali adalah kadang di dalam agama maupun antar agama terjadi kekerasan untuk saling menjatuhkan satu sama lain. Antar anggota saling menjelek-jelekkan satu sama lain. Bahkan paling mengerikan adalah ketika agama dijadikan legitimasi untuk saling berperang. Namun, itulah kenyataannya. Kisah murid-murid Tuhan Yesus yang dikritik oleh ahli Taurat dan orang Farisi, ingin menunjukkan bahwa sebenarnya kekerasan dipicu oleh sikap iri hati. Orang Farisi dan ahli Taurat tidak merasa aman dengan munculnya seorang nabi baru yang sangat populer dan mengagumkan. Maka mereka mulai melancarkan serangan untuk menjatuhkan. Tugas kita sebenarnya adalah bagaimana agama menjadi juru damai di dunia ini, dan bukannya penyebab kekerasan. Marilah berdoa, Ya Bapa, semoga semua orang yang mengaku beragama sungguh-sungguh menjalankan imannya dengan baik untuk menebarkan kasih dan damai satu sama lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel.